தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கோட்டயம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் ஒரு கணவர் தன்னோட இரண்டு மனைவிகளும் கொண்ட ஒரு சம்பவம் மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை க்ரியேட் பண்ணியிருக்குங்க அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த முதல் ஒய்ஃபுக்கும் அவங்க அந்த கணவருக்கும் வந்துட்டு கல்யாணம் ஆயிருக்கு ஸோ கல்யாணமாய் சில வருடங்களாயும் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தையே பிறக்கலை ஸோ ஒய்ஃபை வந்துட்டு மன உளைச்சலுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கு அதாவது நீ நீ வந்து மலடி உனக்கு வந்து குழந்தையே பிறக்கல இன்னும் எத்தனை வருஷம் நான் காத்திருக்கணும் எனக்கு வந்து குடும்ப வாரிசே இல்லாம போயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து பயங்கரமா மனைவி வந்து மன உளைச்சல் செஞ்சிருக்காரு மனைவியோட அவங்க பெற்றோர்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதிர்ச்சியை வந்து கொடுத்திருக்காரு ஸோ அந்த அதிர்ச்சி கொடுத்தது இல்லாம அவரே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்காரு அதாவது என்னோட மனைவியோட தங்கச்சியை வந்துட்டு நீங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க அதாவது அவரோட மச்சினிச்சியே வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த பொண்ணோட பெற்றோர்கள் என்ன நினைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா மாப்பிள்ள வந்து வெளியில போய் இன்னொருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் இவளுக்கும் வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுலேயே என்ன பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அது சிட்டிக்கு வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்காக ரெண்டு பேரையும் வந்து கூட்டு வந்திருக்காரு ஸோ கூட்டு வந்த இடத்துல என்னோட மனைவிகளுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் மலடி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல் குழந்தையே பிறக்கல கல்யாணமாக இத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு அவங்கள டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டு வந்திருக்காரு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான ஒரு மறுப்பு பேச்சும் பேச்சாமல் டெஸ்டிங்காக வந்து போயிருக்காங்க ஸோ போயிட்டு டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து நூறு சதவீதம் அவங்க ஹெல்தியா இருக்காங்க அவங்களுக்கு மலடி தன்மையே கிடையாது அவங்க குழந்தை பெறக்கூடிய ஒரு ஹெல்தி ஹெல்தி இல்லதான் இருக்காங்க அப்படிங்கறது ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இதை பார்த்தோடனே அந்த கணவருக்கு பயங்கரமான ஒரு அதிர்ச்சி ஆகுது ஸோ அதிர்ச்சி ஆனோட டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நீங்களும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து நல்லது தான் இப்போ பெண்கள் ஆண்கள் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லும்போது இல்லை சார் இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஒய்ஃபை வந்து நாங்கள் வீட்டில் விட்டுட்டு ரெண்டு பேரையும் வந்துட்டு நாளைக்கு நான் டெஸ்ட்டுக்காக வரேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த நாள் கடகடன் கா காலையில் எல்லாம் முடிச்சு ரெடி ஆகிட்டு அவர் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காரு டெஸ்ட்டுக்காக ஸோ போகும்போது மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி வந்து அந்த நபருக்கு காத்துட்டு இருந்துச்சு அதாவது டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா அவருக்கு தான் வந்துட்டு ஆண்மை குறைவாக இருக்குது ஸோ அவரால் தான் வந்துட்டு ரெண்டு பேருக்கும் வந்துட்டு குழந்தை பா பாகியமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வந்து <laughs> அதிர்ச்சியை கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கோட்டயம் பகுதியில் அந்த ஒரு கிராமத்தில் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அதாவது தனக்கு ஆண்மை குறைவா இருந்த ஒரு காரணத்தினால தன்னோட மனைவிகளுக்கு வந்துட்டு இந்த விஷயத்தை சொல்லாமையே அவங்க ரெண்டு பேரையும் கொண்டுட்டு இவரும் வந்து தற்கொலை பண்ணியிருக்காரு ஸோ கடைசி வரைக்கும் அவங்க ரெண்டு மனைவிகளுக்கும் தான் மலடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே அவங்க மனசுக்குள்ள இருந்து அவங்க இறந்து போயிருக்காங்க ஆனா உண்மை விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு தாய்மை பெறக்கூடிய நிலையில தான் இருந்திருக்காங்க இந்த கணவர் தான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் அடிமையா வச்சு நீங்க மலடிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மன உளைச்சலை கொடுத்துட்டு கடைசியில அவர் வந்து கொண்டுட்டு அவரும் தற்கொலை பண்ணியிருக்காரு தமிழ் பக்கெட் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண